statstopmøde i København lagde i dag op til, at der skal flere soldater til Bosnien, men de danske politikere er kølige over for forslaget. Danmark risikerer kæmpe erstatningskrav efter at have brudt EF spilleregler i forbindelse med Vestbroen. Aggressioner og beskyldninger føg gennem Folketinget i dag, da skattereformen var til debat igen. God aften, så er der TV-avis. Topmødet er forbi. Tragedien i Bosnien splittede de stats- og regeringschefer, der nu er rejst hjem. Til gengæld var der enighed om løsninger af fællesskabets store økonomiske krise. men de står alligevel ikke sammen på afgørende punkter, selvom det i eftermiddags blev sagt, at det største resultat på topmødet var, at det lykkedes at samle enighed om, at i møde kommer FN-generalsekretærens anmodning om soldater og penge til Bosnien her til Govina. The European Council decided, decided to respond positively to the request of the United Nations Secretary General for men and money. It urges the member states to comply with that request within their abilities. At the same time, it appeals to other members of the international community to do likewise. Men trods statsminister Rasmussens inderlighed, viste det sig lige før de udenlandske gæster begyndte at køre hjem, at viljen til at stille soldater og penge til rådighed ikke harmoniserer med evnen. Det er nemlig ikke alle, der vil være med. Den økonomiske krise, det andet hovedpunkt på topmødet, gik det lidt nemmere med. I hvert fald var de herrer, og det er jo kun herrer, enige om diagnosen. Det står slemt til. Kuren skændtes de lidt om, selvom statsminister Rasmussen på det her punkt havde mere grund til at være optimistisk, end når det drejer sig om Jugoslavien. Jeg vil gerne sige rent ud, jeg har spurgt mit...